నేను చేస్తాను మీరు చేస్తారా ఓకే ఆ కాకరకాయ మటన్ కర్రీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా ఆ కాకరకాయ మటన్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన ఆ కాకరకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించిన మటన్ పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేదాకా వేగాలి వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు బిజినెస్ ఉంది మాది బ్యాంబో స్టిక్స్ బ్యాంబో స్టిక్సా మరి మీరేంటి హౌస్ వైఫ్ అయినా సెటిల్ అయిపోయారా లేకపోతే ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారా డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కొద్దిగా సాల్ట్ ఉడికించి ఉంచారా సీడ్స్ తీసేలేరు కదా ఉంచారు తీసేస్తాను తీసేసారు ఫ్రెష్ గా తాజాగా ఉంటే అవసరం లేదు అంటే కొంచెం లేట్గా ఉంటాయి కాబట్టి తినేయచ్చు ఉడికిపోతాయి అవి ఓకే నీళ్ళు పోయినా లేతగా ఉంటే మాత్రం ఆ గింజలు కూడా కొంచెం లేతగానే ఉంటాయి కాబట్టి తినడానికి ఈజీగా ఉంటాయి కొంచెం వేయాలి సో లిట్ క్లోజ్ చేసేనా ఓకే ఇంట్లో మీరు వంట చేస్తుంటారా మీ అత్తయ్య గారా నేనే చేస్తాను మీరే చేస్తారా మరి మీ అత్తయ్య గారు కంగారు పట్టలేదా అమ్మ కొత్త కోడలు ఏం లేదు బాగా చేస్తున్నావు అంటే అవునా ఓకే అయితే వేగే దాకా కాసేపు వెయిట్ చేద్దాం మరి చూద్దాం అయిపోయిందని చూద్దాం ఓకే దగ్గరికి అయింది నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ జనరల్ గా ఇది కొంచెం ముందు వేసుకొని ఉంటే కలుపుకోవడానికి ఈజీగా ఉండేది మర్చిపోయాను మాటల్లో పడి మర్చిపోయావు తప్పు లేదు లేదు కొత్త పెళ్లి కూతురు కదా అవన్నీ సహజం అబ్బా సో అయిపోయిందా అది ఇంకేమైనా వెయ్యాలా ఏం లేదు కొంచెం వాటర్ మటన్ ఏంటి ఆల్రెడీ ఉడికించి ఉంచారా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉడికించాలి ఏమేమి వేసారు అందులో సాల్ట్ కొంచెం పసుపు కలర్ సాల్ట్ కొంచెం పసుపు వేసి ఉడికించాలి ఉడికించాలి ఎన్ని విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఎలాగ వండుతున్నప్పుడు ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉడుకుతు ఉడుకుతుంది కాబట్టి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఉడికించాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది మీకు చూద్దాం అయిపోయింది 
లాస్ట్లో మసాలాలు వేసుకోవాలి ధనియాల పౌడర్ హోల్ గరం మసాలా హోల్ గరం మసాలా కొద్దిగా జీలకర్ర పౌడర్ అయిపోయిందా ఇంకేమైనా లాస్ట్లో కొత్తిమీర ఓకే కరివేపాకు జనరల్గా కరివేపాకు ముందే వేస్తారు కదా లాస్ట్ లాస్ట్లో వేస్తే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఓ అవునా అయిపోయినట్టేనా అయిపోయినట్టు ఆకాకరకాయ మటన్ కర్రీ రెడీ థ్యాంక్ యూ ఆకాకరకాయ మటన్ కర్రీ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాము ఆకాకరకాయ మటన్ కర్రీ తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన మటన్ ఉప్పు పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన ఆకాకరకాయ ముక్కలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాటో ముక్కలు కారం వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి తర్వాత గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే ఆకాకరకాయ మటన్ కర్రీ రెడీ ఆకాకరకాయ మటన్ కర్రీ రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేయాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మన రావు గారికి వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందే వెల్కమ్ రావు గారు కనిపిస్తున్నారు తిరుపతికి వెళ్ళి వచ్చానండి కొండు కొట్టుకొని వచ్చాను దేవుడి దర్శనం చేసుకోవాలి కలిసి వచ్చారనమాట సో ఆ కాకరకాయ మటన్ కర్రీ అండి కాకరకాయ తిందామా మటన్ తిందామా మీరు ఎప్పుడు అంటున్నట్టు దేంతో అయితే నేమ్ ఉందో దాంతో పాటు ట్రై చేయాలని చెప్తారు మీరే అదే కరెక్ట్ గా బాగుంది చేదు తెలియకుండా బాగుంది ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా మనం అందంగా ఆకర్షణీయంగా కనిపించడానికి ఎన్నో రకాల చిట్కాలు పాటిస్తూ ఉంటాం ఈ చిట్కా కూడా సరికొత్తగా ఉంటుంది ఫాలో అవ్వండి ముఖానికి ఆవిరి పట్టించేసుకుని ముఖం అంతా కూడా శుభ్రంగా తుడుచుకుని దాని తర్వాత కొద్దిగా పాల మీగడ అలాగే చాయ్ పసుపు రెండు కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసుకుని ఈ పేస్ట్తో ముఖం అంతా కూడా మర్దిన చేసుకుని మెడకు కూడా అప్లై చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చల్లటి నీళ్ళతో కడిగేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకసారి కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మం మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలు ఇంకా ముడతలు ఇలాంటివన్నీ తగ్గిపోవడమే కాకుండా చర్మం ఛాయ మెరుగుపడుతుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఒక్కోసారి భరించలేని పంటి నొప్పిగా ఉంటుంది మాత్రలు వేసుకున్నా కూడా అంతగా ఫలితం ఉండదు ఇలాంటప్పుడు వెంటనే ఉపశమనం కోసం ఈ చిన్న చిట్కా ఫాలో అవ్వండి లవంగం తీసుకుని ఆ నొప్పిగా ఉన్న పన్నుతో అదిం పట్టుకుని బుగ్గను పెట్టుకుని ఆ రసాన్ని కనుక మెల్లగా మింగుతూ ఉన్నట్లయితే పంటి నొప్పి నుంచి త్వరగా ఉపశమనం దొరుకుతుంది యాపిల్ గురించి మన అందరికీ తెలిసిందే యాపిల్ పండు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతగా మేలు చేస్తుందో కూడా మనకు తెలుసు మరి ప్రతిరోజు ఒక యాపిల్ తీసుకుంటే డాక్టర్ని చూడాల్సిన అవసరం లేదనే విషయం కూడా తెలుసు ఇక యాపిల్ జ్యూస్ విషయానికి వస్తే ప్రతిరోజు కనుక ఒక గ్లాస్ యాపిల్ జ్యూస్ తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఇంటెస్టైన్కి సంబంధించిన రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ దూరం అవుతాయి మనలో చాలామంది కన్ను నొప్పిగా ఉందనుకోండి కళ్ళు ఎర్రబాడడం కంట్లో నుంచి నీరు కావడం దురదలు పెట్టడం ఇలా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కంట్లో రోజు వాటర్ వేసుకోవడం లేకపోతే ఇంట్లో ఎవరి కోసమైనా తెచ్చిన డ్రాప్స్ ఉంటే వాటిని వేసేసుకోవడము ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు అలాగే చెవి నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి చెవిలో ఏవో రకరకాల ఆకుపసర్లు వేసుకోవడము నూనెలు పోసుకోవడము ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు ఇలా చేయడం వల్ల లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువ అందువల్ల కన్ను నొప్పి అయినా చెవి నొప్పి అయినా ఏదైనా సరే డాక్టర్ సలహా మేరకు మందులు వాడుకోవడం ఉత్తమం మనలో చాలామంది కన్ను నొప్పిగా ఉందనుకోండి కళ్ళు ఎర్రబాడడం కంట్లో నుంచి నీరు కావడం దురదలు పెట్టడం ఇలా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కంట్లో రోజు వాటర్ వేసుకోవడం లేకపోతే ఇంట్లో ఎవరి కోసమైనా తెచ్చిన డ్రాప్స్ ఉంటే వాటిని వేసేసుకోవడము ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు అలాగే చెవి నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి చెవిలో ఏవో రకరకాల ఆకుపసర్లు వేసుకోవడము నూనెలు పోసుకోవడము ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు ఇలా చేయడం వల్ల లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువ అందువల్ల కన్ను నొప్పి అయినా చెవి నొప్పి అయినా ఏదైనా సరే డాక్టర్ సలహా మేరకు మందులు వాడుకోవడం ఉత్తమం 